Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais um dia de Divos em Casa. Hoje é mais um dia, como vocês sabem, nós estamos aqui todas as terças, quartas e... Não, estou a falar à toa. Estamos aqui todas as terças, quintas e aos sábado. Sábados, é plural, são sábados. E hoje é um desses dias que nós estamos aqui para conversar com os nossos divos. O nosso divo de hoje é Big Nelo. Você, acredito que todos vocês devem conhecer. Ele daqui a pouco deve estar aí a entrar. Para quem não conhece, obviamente vai passar a conhecer agora. Big Nelo é uma referência musical angolana. E não só, a nível da África também é muito respeitado. E hoje vamos saber um pouquinho mais sobre esta lenda viva do hip hop. Olha, Big Nelo já cá está, já mandou... Enquanto ele entra, eu vou aproveitar para ler a biografia do nosso divo Big Nello. Olá, Big, welcome. Olá, 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 Leomar, como é que estás? Olha, primeiro faz-nos já perceber: Nguenho Nhami ou Nguenho Nhami? Nguenho Nhami, Nguenho Nhami. Emanuel de Carvalho, Nguenho Nhami. É isso, é isso, é isso, é isso. É Exatamente. Emanuel Carvalho, um Geno Rami, ou simplesmente Big Nelo, é uma lenda viva do hip-hop. Deixa-me aqui em brita, eu não estou a ver essa câmera bem. É uma lenda viva do hip-hop, em língua portuguesa, nascido na província do Namib, e rapper, produtor e empresário, deu seus primeiros passos na música com os lendários grupo SSP. Nos últimos anos tem focado na sua carreira solo, sempre lançando tendências com projetos de êxito, incluindo Carga, os vários sucessos do seu álbum Los, Los Compadres, entre outros. Como uhum. empresário do entretenimento, já lançou ao mainstream vários talentos através da B26 e tem trazido inovadores eventos e conceitos ao mercado. Para quem não conhece, em outras palavras, Big Nelo. Welcome! É um prazer, é um prazer. Uh, Diva Magazine, quando está com vocês, quando vamos conversar um bocadinho, falar. Uh, obrigado pelo convite e epá, vamos embora, né? Nós é que agradecemos <risos> por teres aceito o nosso convite. Obrigado, obrigado. E por estarmos aqui na Diva Magazine, Big, sentes-te um divo? Epá. Epá, epá, sabes que eu nem sei, epá, mas acho que sim, acho que epá, acabo por ser uma espécie de um divo, né? Entre aspas. O que é para si ser um divo? Eu penso que acho que é uma pessoa, tipo, com um lado, uh, o lado, o divo no sentido masculino, quando um lado, o lado lendário, o lado enquanto tipo, figura pública com certo destaque, uh, um homem da moda, um homem do entretenimento, um homem que acaba por trazer mais valias para as outras pessoas, que acaba por agregar valores, então eu penso que sim. Eu acredito que sim. Um inspirador e motivador para outras pessoas, obviamente. Exato, exatamente. Big, um divo de, uh, divo de referência para ti. E... São muitos, a lista não vai acabar agora, mas... Uh, <risos> mas uh, só que às vezes não gosto de dizer muitos nomes, porque às vezes fico sempre com medo de falhar com alguns, né? Ok. Uh, mas, pronto, mas uh, vou falar, tipo, a nível internacional, Jay-Z, Pafis e etc. Pronto, por aí. Já confundiram com alguma vez com o Jay-Z? Algumas vezes sim. Quando as pessoas, é, às vezes, é, a comparação do momento é sempre quando, o nosso Jay-Z de Angola, o nosso Puff Daddy de Angola e por aí fora, né? Mas <risos> vamos girando. Olha, Big, és conhecido por ser irreverente e inovador. Como é que uhum. consegues constantemente inovar, mesmo já sendo uma referência artística? Uh, eu acredito que deve ser por... por um por ter talvez a humildade de saber ouvir os mais novos, de querer aprender sempre, de perceber que, que eu não sei tudo, perceber que o tempo é um grande mestre, que a gente está sempre a aprender. E eu acho que quando a gente tem a humildade de, 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 de conviver com artistas mais novos e, e não pôr na cabeça que a gente sabe tudo, a gente acaba por sempre por criar maneiras de se reinventar. A gente, quando está sempre a aprender, a gente está sempre a se reinventar. Muitas coisas que, muitas às vezes, muitos de, dos meus contemporâneos não conseguiram. A dada altura, eu, nunca, eu sempre trabalhei para fazer sucesso, mas nunca, nunca deixei que o sucesso me subisse a cabeça. 
Então, quando a gente tem essa humildade, a gente consegue realmente ouvir outras coisas, perceber outros artistas e uh, outras composições, outros produtores e por aí fora. Que, que, que muitos deles sonhavam, sonhavam com os SSP, muitos deles até nem tinham nascido no tempo dos SSP, mas eu consigo aprender com essas pessoas, então acho que às vezes o grande segredo está tá, tá neste fator, o vontade de querer aprender o, e a humildade de pôr na cabeça que eu não sei tudo, né? Muito bem, Big, quando te dizem SSP, o que te vem à cabeça? É, o meu, é tipo como se fosse o meu grande amor, né? Tipo, é, é o início de tudo. É o início de toda a minha carreira, é o início de toda a minha trajetória. Uh, pronto, nós começamos muito miúdos, pronto, eu, o Paul G, o Cudi, o Jeff. Uh, foi o primeiro grande sonho uh, musical. Uh, não foi fácil, não foi fácil, porque naquela altura, tipo, nós começamos em 91, começamos a lutar em 92, começaram as primeiras, foram as primeiras eleições democráticas em Angola em 92, uma realidade completamente diferente. Não havia Instagram, WhatsApp, Facebook, uh, you name it, tipo YouTube e por aí fora. Então, nós somos naquele tempo da guerra, né? Depois Sim. das eleições, começaram os confrontos e por aí fora. Então, os SSP uh, foi, foi realmente uma, uma, uma verdadeira odisseia, uma viagem de altos e baixos, das pessoas não acreditarem, uh, da gente realmente a dada altura às vezes vontade de desistir porque não havia só havia a TPA né? os outros canais não existiam só havia a TPA1 nem, só havia a TPA1 e depois havia a Rádio Nacional de Angola havia a Rádio Luanda e, acho que, e em 92 quando, daquelas eleições quando foi em setembro foi inaugurada a LAC de resto não havia mais nenhuma outra rádio então é, é, aquilo faz-me sempre lembrar que quando, é, essa SPI é o meu grande amor que é aqueles momentos de muito sacrifício de trabalhar duro, muita disciplina, acreditar num vazio às vezes. As pessoas não acreditavam no rap em Angola. Então, é muita história. O SSP faz me lembrar muita, muita coisa, mas aprendi muito é, com, 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 com os meus manos. Nós éramos a família, nós passávamos o tempo todo juntos. Epá. Então, é histórias que nós... Se eu começar a falar a história do SSP, podemos acabar amanhã às 28. Então, é um horário que não existe. É verdade. E nós aqui só temos uma hora, uma hora que é para conhecermos um pouquinho mais sobre o Big Nelo e podermos revirar um pouquinho esse baú que é a história e carreira deste lendário do hip-hop angolano. Big Nelo, Angola é um país enorme e os angolanos todos sabem quem é o Big Nelo. Até as crianças de 2020 já ouviram falar do Big Nelo. Algumas, é. <risos> Isso é uma coisa normal, mas como é que é invadir uma boa parte dos palopes? Epa, eu acho que depois acaba por ser a consagração, né? A gente, uh, o, o grande foco de qualquer artista é ser conhecido no seu país, né? Uh, sermos referência, de, de sermos uma mais-valia, de sermos uh, uh, levados em conta. Eu acho que nós, enquanto eu, desde os SSP e depois enquanto artista solo, carreira solo, consegui realmente uh, fazer isso e tive realmente essa sorte, tanto no tempo dos SSP como depois enquanto artista solo, de poder realmente entrar dentro da, da lusofonia, dentro dos palopes, uh, de, de ir para Cabo Verde, ou de ir para Santo Mém, ou de ir para, para Moçambique, ou para Guiné, Portugal e por aí fora. E as pessoas reconhecerem, as pessoas realmente olharem para, para mim como referência, ou olharem para nós enquanto essa SP como referência. Então, então isso para mim foi... isso Acabamos por sentir que, 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 nós, que, nós, que a nossa história não toca só os angolanos, mas toca também outras pessoas pois, que gostam de nós. Né? Porque é, a música tem esta força única, tipo, essa comunicação única. das pessoas às vezes se reverem numa música, numa mensagem, numa composição, e cada vez que eu vou para esses países todos, é preciso dizer, pá, uns lembram-se do Big Nelo desde o tempo dos SSP, e é sempre aquele, aquela, aquela nostalgia toda, outros por causa do Big Nelo do tempo do Carga, e por aí fora. Então, eu acho que toda essa história, toda essa minha história, acaba por ser um, um, uma boa mais-valia para mim, quando acaba por me consagrar, acaba por, por ter um, se eu posso dizer, talvez 
uma consolidação da minha carreira. Então, eu penso que, que ser conhecido na lusofonia é, é tudo, né? Para principalmente para nós de expressão portuguesa. Percebes que tipo não estás só num ninhozinho, não quer dizer que Angola seja um ninho, mas acabas por estar em outra, em outra, em, em, em outros mercados. Epa, portanto, é bom para o trabalho, porque vais fazer outros concertos. Uh, mas acima de tudo sentes estás feliz porque acabas por tocar outras pessoas, né? Quando que muitas não são angolanas, mas gostam de ti do fundo do coração. Isso para para mim é extremamente importante. Acho que para qualquer artista é extremamente importante. Exatamente. A sua vida empreendedora está sempre evidente, né? Nos projetos artísticos pela marcas e pelas marcas e conceitos que cria. Qual foi uhum. o maior desafio como artista quando começou a trabalhar no mundo empresarial? Epa, uh... Talvez o, o primeiro, talvez, é quando tu, enquanto artista, trabalhas com outros artistas, começar a perceber tipo a cabeça dos outros artistas. Porque na primeira fase, hoje, quando vou trabalhar mais na carga de eventos, que, 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 que é uma produtora uh, mais de eventos e por aí fora. Mas a B26, o lado do B26 é mais uma espécie de, de agenciamento, editora e por aí fora. Tem um contacto muito maior para nos. Uh, com artistas e foi o início do lado do lado empresarial em termos em termos uh, em termos de showbiz e por aí fora e e o meu primeiro projeto na altura foi foi com Cage Cage One uh, que era nosso bailarino e dos SSP mas ele dizia para cota eu sei cantar eu sei cantar eu sei cantar eu sei para o que está fixo então vou criar aqui uma cena para começar a ajudar porque eu, eu sempre tive na, tive em mente que queria dar oportunidade a artistas novos porque eu sempre acreditei que não, não precisava de chegar tipo, a meus 50 ou 60 anos para fazer passagem de testemunho a alguém. Tipo, eu sempre senti que eu acho, aquilo que nós já sabíamos enquanto essa pistas podia dar oportunidade a outros artistas. Então, comecei com o Cage, com a VJ Dilly, o Kenny, uh, Seth, Lil Sant, Young Double e por aí fora. E fora isso, outros artistas que não faziam parte da minha editora sempre olhavam para mim como um exemplo e que às vezes ligavam. Tipo, a gente conversa para... Cota, estou com essa situação, Cota, o que, que, que é que tu achas disso? Então, uh, acabei por, por ser uma espécie de, um, de uma linha moral dentro do movimento, dentro da, 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 da música. E eu comecei a sentir realmente, para devia ter uma produtora e comecei a trabalhar. Porque as dificuldades são sempre muitas, porque primeiro eu sou, eu sou músico, se bem que nos essas aqui enquanto líder, já tinha uma visão, uma, uma veia empresarial, mas quando tens a produtora, que tens de pagar impostos, que tens de fazer... Tens ter as contas têm funcionado. As responsabilidades que são maiores. São maiores. Pronto. Então, aquela, aquele lado no início pronto, que, que tu queres fazer, mas tens que perceber que tens de ter um, um contabilista e por aí fora. Então, mas eu acho que quando uma pessoa quer mesmo, então eu acho que eu não senti muitas dificuldades. Eu acho que o desafio foi mais tipo apresentar artistas novos, dar oportunidade a artistas novos, dar oportunidade a artistas que são grandes, mas que às vezes não tinham a oportunidade uh, certa. Então, então eu, 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 eu acredito sempre que, que, que uh, artistas já estão consagrados, que eu não precisava de pegar, podia aconselhar, mas se puder tipo, trabalhar com o Young Double, tipo, que já era um artista bom no mercado, mas que às vezes não tinha essa oportunidade, trabalhar com o Seth, que, que, dos maiores talentos, mas precisava talvez de uma plataforma maior, uh, trabalhar com, com, sei lá, com o Lil Sant, que já eram artistas depois, Cage e por aí fora, e olhar para eles hoje e sentir-me... E sentir Uh, com, aquela, com, aquele, com aquele sentimento de missão cumprida missão cumprida porque sentes que eles estão a caminhar sozinhos né? então para mim eu acho que é mais importante então dificuldades, dificuldades não sinto porque eu sempre fiz as coisas com muito amor e não me arrependo de nada então as dificuldades, as outras, a maior parte das dificuldades são aquelas normais de qualquer trabalhador de qualquer emprego e etc mas é pá, acho que é pacífico, não me posso queixar né? e porque a lei da vida cair levantar e andar Faz parte. Mandar um abraço. Vou, vou aproveitar só para mandar um abraço. Tem muita gente aí a mandar abraços. Mandar um abraço aí ao Culas, mandar um abraço ao Silvio Nascimento. Essa aí, temos um grupo do WhatsApp. Daqui a nada, quando eu for para lá, já vamos discutir. Mas tá bem. O Silvio foi entrevistado aqui no, no nosso live na semana passada. Semana passada. Foi na terça-feira. Na okay. quinta-feira. Bom. Terça Bom, rapaz. E, entretanto, é isso. Quando, te, quando ouves dizer Big Dad, o que é que isso significa? Epa, é aquele não são não... apenas os teus filhos a tratarem por Big Dad. Yeah, Até que yeah. os adultos vêm e, e dizem o Big Dad chegou. Uh, epa, eu acho que é a maior satisfação. Tu sentes que começas a deixar daí. Eu, da tal altura, quando começaram a chamar-me de lenda e, 
e eu comecei realmente depois a introduzir tipo a questão do legado da lenda tu começas a, sent a sentir que estás a deixar um legado no verdadeiro sentido porque há pessoas que me chamam um tipo de daddy, de papi, de, de, e etc. É pelo carinho, pelo aquilo realmente, pela figura que eu, que eu represento. Ou uns chamam-me Tinoni, que é o Tinoni é tipo de Tinelo, né? Então, <risos> tudo isso é, é sinal de carinho, é sinal de amor, é sinal de, 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 de respeito. Então, epa, é com toda a satisfação que eu recebo esse lado. Claro que dá-me também uma responsabilidade acrescida. Tu percebes que não podes fazer as coisas só por ti. Tens que pensar em todas as pessoas que, que, que gostam de ti, confiam em ti, que têm um carinho por ti. É para aquelas responsabilidades acrescidas que tu não pedes, mas começa, tu começas a sentir. Devagar, devagar, tu começas a sentir natural. Piado. Natural, começas a ver, pá, já, não, já, já, tipo, esse sucesso já não é meu, tipo, é de todos. É verdade. Olha, Pico, já trabalhou com vários artistas, entre o C4 Pedro, o projeto Los Compadres, já certo. trabalhou com artistas da nova e também da, da passada geração. Consegue fazer, hoje em dia, um top 10 das melhores colaborações que fez? Sim. Obviamente, sem menosprezando os outros. Ninguém. Pronto, eu, eu, pronto, eu, pronto, eu vou só falar assim aleatoriamente. Uhum. Eu acho que o C4 P dos B4 foi top, top, top. Uhum. Uh, claro, não posso esquecer a minha tropa toda dos SSP, pronto, que é o número um. Uh, vou falar, mas sem uma, sem uma linha, assim, claro, sem ser o primeiro, o segundo, o terceiro, quando vou só falar. A participação com o Matias Damagio também sempre foi top. Foi Yuri da Cunha. Top, uh, Yuri, para nos como se fosse também um irmão mais novo, que a gente sempre tem um problema, liga a gente, vamos chamar só aconselha e por aí fora. Trabalhar tipo com os, todos os meus artistas da B2N6, com Seth, com Lil, com Young, uh, epá, é sempre um prazer, com os Gabeladas, trabalhar com KG1. Epa, é, tanta, é, tanta, é tanta coisa que eu já fiz com os artistas moçambicanos então é muita colaboração que fui fazendo eu acho que, não, eu acho que todas elas foram especiais com a ABC eu acho que todas elas, cada uma delas tem a sua particularidade e, então nenhuma é mais especial que a outra fora os SSP né? o SSP é o meu grande amor estou é, agora, agora, agora o Fábio Dance, como o Puto Fábio Epa, é Fábio muita coisa, com os, uma, com, os, com, os cali... yeah, com os calibrados, com o Army Squad, Epa, yeah, o, Fá... Não, o Fábio é tipo, o yeah, meu filho, né, era uma pessoa que tipo, ele menos, trabalhava comigo, uh, só dançava, e depois ele disse, pá, eu também quero cantar e etc, eu disse, pá, a primeira pessoa que ele pôs a cantar fui eu, eu disse, pá, ok, vamos começar a cantar, essas partes todas, toma microfone, vais dançar, vais sentir o feeling. Epa, eu fico feliz. Eu acho que no fim do dia o nosso grande objetivo é continuar a passar o legado, ajudar as outras pessoas, dar a oportunidade a quem, a, quem, a, quem, a quem precisa. Porque no fim do dia todos nós estamos de passagem. Então o mais importante é deixar boas coisas. Né? É verdade. Acabas tendo um papel humanitário muito ativo, porque acabas sempre tendo empatia pelo próximo e ter esse cuidado de dar oportunidade a muitos jovens. Como dizias anteriormente sobre a integração do Young Double, Lil Saint, a b Six, é exatamente uhum. a pergunta que se segue. A b Six é um projeto que vem para ajudar vários artistas né, dentro uhum. do, do meio cultural a, a, a levarem adiante a sua carreira naquilo que não poderiam conseguir muitas das vezes sem esse apoio e esse empurrão da b Six e principalmente da, da primeira pessoa que é o Big Nelo. Esta aposta na diferença é propositada ou é um processo instintivo? Epa, eu, eu, eu acho que são as duas coisas, né? Eu acho que são as duas coisas, porque algum, uma parte tem um lado, tem um lado realmente propositado, que eu, que eu acho que é importante dar oportunidade a novas tendências, novos artistas. Depois tem o um lado instintivo, instintivo, que é mesmo, já faz parte de mim. Há certas coisas que... Porque ajudar o próximo, tu tens que sentir, tens mesmo que gostar. Porque uhum. não há nada mais difícil, porque tu quando seja, tipo, não interessa agora ser o lado, tipo, no, no, no que diz respeito ao lado do, do entretenimento e olhar, tipo, Sim. aquilo como business, né? Mas tu quando estás a pegar um artista novo e estás a dar o portado do artista, tu nunca sabes se vai ser rentável ou não. 
Tu tens Exatamente. mesmo que gostar. Porque senão o mais fácil seria pegar já um artista consagrado e dar-lhe oportunidade. Eu já sei que eu vou ganhar dinheiro. Então, quando vais buscar um artista novo, tu nunca tens a certeza. O investimento é maior. Tu tens que acreditar. Tu tens que dar oportunidade. E, e claro, tu nunca vais conseguir ajudar todo mundo. Mas, tipo, os poucos que tu puderes ajudar, vais dar oportunidade. Tipo, quando fui pegar agora os, os gabeladas que é um grupo novo que deu, já estava para lançar se, se o coronavírus não aparecesse já íamos lançar o álbum são artistas que as pessoas não conhecem uh, então uh, eu acho tipo que tem um lado tipo de obrigação ou sinto sempre senti como se fosse uma obrigação minha dar essa oportunidade uh, e, então e depois tem o um lado mesmo que já faz parte de mim que eu sinto que, é para que devo que devo realmente dar não posso fazer tudo mas eu acredito que o pouco que eu faço às vezes é muito para quem está a começar né então a ideia é continuar sempre a contribuir, dar a oportunidade, não olho só aquilo como um negócio, não olho só como um negócio, mas olho no fim do dia para, por satisfação pessoal, faz-me bem ajudar o próximo. Claro que tem, e, e no, no projeto B26 tenho e tive sempre um grande apoio de toda, de, de toda a equipa da LS Republicano, do Republicano, que eu aproveito para mandar um abraço. Uh, que sempre, enquanto colaboradores números da B26, sempre que eu precisei, mesmo para introduzir, criei sempre parcerias muito fortes para introduzir os meus artistas nas plataformas deles ou de outros artistas. Então a ideia foi sempre dar oportunidade, dar oportunidade sem pensar, tipo, porque uh, qualquer um desses artistas, uh, aliás, não, não fui buscar lá grande dinheiro, nunca fui buscar. Então, aliás, uh, então a ideia foi sempre fazer bem no fim do dia parte do, 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 de nós, né? de sermos humanitários e, e ter essa responsabilidade de querer ajudar quem, quem mais precisa. Não é só com dinheiro, não é só, mas essas oportunidades acabam sempre sendo um empurrão maioritário para eles. Uhum. Big, como é que queres ser lembrado daqui a pouco quando dizes para tudo, eu quero estar em casa, quero estar a relaxar e agora lutem vocês? E essa parte, acho que essas perguntas mais difíceis, sempre que me fazem uma pergunta dessas, é, é sempre duro, né? mas é, eu acho que eu trabalho sempre no sentido de ser lembrado e deixar um legado bom é, para, toda, para todas as pessoas que tiverem que se lembrar do Big Nelly. Em primeiro lugar, para os meus filhos. Né? Quero sempre ser lembrado como um humanista, como uma pessoa pronto, que tentou sempre levar o melhor possível dentro do mercado nacional de ter ajudado pessoas, de ser lembrado tipo como uma pessoa que, que, que com, com um bom fundo no fim do dia, porque eu digo sempre que o segredo do meu sucesso não se deve muito ao trabalhar muito não, mas acima de tudo ter um fundo, um coração limpo, né? Uhum. Fazer sucesso, mas respeitar o sucesso dos outros, né? Uhum. Então, uh, epá, é tanta coisa. Mas no fim do dia, para um só quer ser lembrado como uma pessoa que deixou e fez boas coisas, pronto, e conseguiu realmente, como um filantrópico, porque paralelamente a isso, trabalho muito com, com enquanto, enquanto, em, com um lado muito solidário, de ajudar lares, de dar oportunidade a crianças, às vezes, que não conseguem beber leite. Agora estava a vir aí o meu amigo Ramsey, agora aí, pronto, que mandou um abraço aí no coisa, que é uma das pessoas que está a me ajudar também, tivemos a apoiar agora Uh, 31, 31 crianças tipo no, uh, no Ambo, no município da Carrala, lá com a irmã Manuela, para nos dar a oportunidade tipo, a essas pessoas ajudar eu acho tipo a ideia aqui é quanto mais a gente puder ajudar e podemos realmente deixar o nosso legado, e essas crianças quando tu já não estiveres no mundo dos vivos, poderem se lembrar pá, havia um tio Nelo que naquela altura que eu estava com fome para nos mandou comida, mesmo no tempo do Covid então, eu acho que isso é que fica, para nos... porque pá, todos nós estamos de passagem, então quanto tudo, tudo que a gente semear, a gente vai colher. E se eu não for eu a colher o bem que eu faço, serão os meus filhos ou os meus netos. Então a ideia vai ser sempre essa. Fazer bem, acima de tudo, né? Então quero ser lembrado como um homem do bem, um homem humanitário, acima de tudo. Yeah. Já te deram a coroa de uh, Big Nelo? Não, não preciso de coroa. Eu acho que tem para o meu coroa. Não, tem que ser humilde e pegar não. a coroa que está conosco devolver-te, é tua, tu és, sem não. sombra de dúvidas, o nosso divo, Emanuel de Carvalho, Big, aqui é teu. Não, eu penso, eu penso que não, eu, eu, quando tu fazes as coisas sem, sem estar à espera de, 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 
de troféus. Uhum. Eu acho que faço as coisas de coração. Eu não faço as coisas, todas as pessoas que eu ajudo, artistas, etc. Eu nunca estou à espera que as pessoas nas entrevistas, ou onde forem, tenham que falar tipo Big Nelo, Big Nelo. Eu não estou à espera disso. Eu não faço as coisas... Eu não quero que, 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 que as pessoas que eu ajudo, os lares que eu ajudo, sendo agora, tipo, os trabalhos que vou fazendo, que as pessoas tenham que me dá troféus. Me dá troféus. Não, eu faço as coisas porque sinto, porque eu gosto. Fico, claro que fico feliz quando recebo um reconhecimento, quando as pessoas ligam ou, ou encontro na rua e dizem, para obrigado por isso, obrigado por aquilo. Ou por... Claro que uma pessoa, tipo, toda a gente gosta, tem esse lado, essa satisfação pessoal. Tipo, não vamos Sim. mentir que não. Mas não, não faço as coisas já procura tipo, do troféu ou da, da taça ou ter mais com os outros. Não, faço aquilo porque sinto. Eu acho que o meu sucesso, em certa parte, talvez deve-se muito isso. Porque eu não estou à procura. E, ah, vou fazer isso porque as pessoas vão ter que dizer que o Big Nell é bom nisso. Não. As coisas vão acontecer. Se tiverem que acontecer, nem que depois de eu ter morrido, as pessoas se vão lembrar, mas vão se lembrar, tipo, sim, ok, ele fez bem, mas uh, não estou à procura muito de, de, de créditos. Claro que as pessoas já, já tive uma homenagem agora em tempos aí, para numa atividade do, 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 do ABC. Uhum. do ABC do Guto, que foi produzido pelo Xalana e o Figueira. Em que fizeram uma... Yeah, do esta avenida. Que fizeram uma homenagem bonita. Claro que eu fiquei feliz, as pessoas todas levantaram estavam felizes. Claro, uma só não deixa de, de, de dar carinho e de estar. Mas são coisas que eu não estou à espera. Fizeram uma surpresa que eu não estava à espera, mas pronto. Fiquei feliz e também fiquei feliz por saber que as pessoas que estavam na sala também estavam felizes por mim. Então, isso no fim do dia, às vezes, é o que é o mais importante. Epa, do resto, a gente vai vivendo, né? Tens que é merecido. Sim, eu, eu, eu acredito que uh, estamos bem com nós mesmos. Nós, se a gente estiver bem com nós mesmos, o resto tudo é, uh, vai acontecendo, né? Porque, uh, não, claro, que a gente tem consciência que não vamos agradar todo mundo, né? Nem Jesus Cristo conseguiu, não, não serei eu, né? É verdade, é verdade. Mas eu me referia mesmo a dar-nos da coroa de uma forma de reconhecimento. Não, de reconhecimento? Nós o conhecemos. Ah, bem, obrigado, obrigado. Então, é lendário. <risos> e nós temos mesmo, sim, com bastante humildade, que entregar-te a coroa. Ah, <risos> Olha, então, obrigado, eu agradeço o fundo de coração. Nós há pouco tempo estávamos a, a discutir. Eu, eu particularmente estava aqui a, a, a querer entender. Ninguém não ame. Ninguém não ame. Ninguém não ame. Ninguém que, que importância cultural tem para ti este último nome? Epa, muita, muita, muita. Vem, vem do, 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 lado, do lado paterno, né? O meu falecido pai, nesse caso, que também foi filho único, né? Do meu falecido avô. Nguenohame em Kwanyama, para uh, ter um lado do Kwanyama, significa se não fosse eu. Okay. O nome significa se não fosse eu. E, e em certos pontos... Às vezes sinto epa, que, que Deus deu-me deu o nome, um nome certo, né? Porque há muitas coisas que eu, às vezes, vou fazendo que, que, que ao mesmo tempo sinto que o nome tem a ver comigo. Porque há coisas que eu, às vezes, digo, se não fosse eu até a estar aqui, ou se não fosse eu a fazer isso, talvez ia acontecer de outra maneira ou de frente. Uhum. Então, então eu, eu acredito muito no, 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 neste nome. Então, tem uma importância cultural, uma, uma, uma importância familiar, uma importância de vida. E dá-me sentido à vida, o meu apelido. E eu também tinha a ver, a, a certo ponto, também ficava às vezes a pensar: tipo, o meu falecido, o meu falecido avô tinha sido o único rapaz, né? Uhum. O meu falecido pai também foi o único rapaz. Eu era o único rapaz da minha mãe. O meu é uma medo de onde? era uma coisa <risos> única, tipo, então era tipo ser o único rapaz, tipo, a morrer e, e o apelido também morrer comigo. Mas graças a Deus, tipo, a, tenho quatro rapazes, né? Então o nome daqui para frente é só. É só <risos> Continuidade. <risos> Olha, Dick, tentas passar aos teus filhos é, este conhecimento cultural, esta valorização da própria identidade cultural e deste nome particularmente. Claro, eu penso que também nas, pronto, vou sempre passando, a ideia é sempre, eu acho que, que, que o maior legado que qualquer pai pode deixar, pai ou mãe, não interessa, né? os pais, a família, os filhos, é, é tipo a importância dos seus nomes, a importância do seu apelido, é manter a continuidade, essa ideia é fazer bem, continuar, porque o, o, o meu legado, quer queira, quer não, vai sempre influenciar o uh, 
os meus filhos. Aquilo que os pais semearem, se, se, eles, se, se eles semearem o bem, os filhos vão colher bem. Se eles semearem o mal, os filhos vão, vão colher o mal. Uh, então, uh, porque o tempo, o tempo, conforme já disse no início, o tempo é sempre um grande mestre. O tempo não importa, as pessoas podem deslogar agora, podem reclamar disso, mas o tempo acaba sempre por levar as coisas no caminho certo. Então, eu acho que a ideia é sempre passar aos filhos, e eu preocupo-me sempre na educação, claro, eu é a minha mulher, é a minha mulher no sentido de darmos a maior, a maior e melhor educação para os miúdos, para os, para os filhos, né? para nos explicar, saber para nos, a diferença, ter um espírito, cada vez que vamos para a rua, Uh, uh, explicar sempre essa, e eles veem crianças na rua explicar tipo, hoje tu tens isso tens, estás a gastar o brinquedo, mas tem criança que não tem uh, já tive a oportunidade de levar as crianças tipo no Lar Puzola para perceberem tipo, que há outras crianças, levar mesmo todos os miúdos meus filhos, e ir lá levar tipo, pegam todos os brinquedos, hoje vocês vão levar os brinquedos tipo a crianças que não têm nada porque às vezes é importante a gente, as crianças perceberem esse lado uhum. perceberem realmente que, 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 que ter tudo hoje, amanhã às vezes podes não ter, então acho que a obrigação do pai é mostrar tipo que está tudo bem, mas amanhã podes não ter, amanhã o pai pode não estar aqui, eles passar sempre valores, eu acho que a ideia é sempre acrescentar valores, nós crescemos assim, apanhamos muita porrada quando éramos miúdos, não morremos, estamos fixos, então hoje as crianças, claro, têm uma outra vivência, tipo outra abertura, já existe internet e por aí fora, mas a gente tem que sempre há valores nossos enquanto africanos que temos que continuar sempre a manter uh, e tentar passar aos nossos. Então a ideia vai ser sempre essa, tipo mostrar, dar valores, mostrar que a vida não, não vai ser sempre fácil, uhum. por mais que às vezes tenhas mais oportunidades hoje, mas há muita coisa que acontece na tua vida que, que não está programada, que não depende só de ti. Uh, a tua vida há coisas que dependem só de ti há coisas que vão depender de terceiros há, há, então é importante às vezes explicar isso aos filhos tipo, os filhos às vezes entendem menos depois há muita informação mas é nossa obrigação passar o melhor depois é para quando eles crescerem tomar o seu rumo vão tomar as suas decisões mas vão sempre, naquilo que o, o pai sempre foi duro, vão sempre saber pá, mas o pai sempre disse isso, realmente tem razão mas é, pá, é nosso objetivo sempre, né? passar continuar a passar Olha, era exatamente a minha próxima questão. Se sentes que és um bom pai. É pá, é pá. Eu não sou sempre suspeito, né? Claro, os filhos às vezes podem achar que não, né? Porque às vezes é um ralhete daqui, um ralhete da colá. Mas eu penso que sim. Eu acho que só uma, uma tarefa que, que tento sempre primar é ser bom pai. E ser bom pai não é só dar, uh, dar carinho, né? Ser bom pai é puxar a orelha quando tiver que ser, uh, chamar a atenção... Uh, sentar, dar ralhete, dar coco, yeah. ser pai é isso mesmo, tipo, nem só tipo rubsados, mas, mas a ideia é essa, é ser bom pai educar bem, né? Educar bem, é às bem. vezes, tipo, uh, perceber, perceber que hoje o mundo está diferente, pois, claro, eu não vou educar 100% com como fui educado, mas tento, tento buscar muita educação com o tipo do meu falecido avô, da minha falecida avó, dos, da minha mãe e por aí fora. Eu acho que há muita coisa que, que vai se perdendo hoje porque há muita informação e as pessoas já da altura já não sabem o que é a boa informação, o que é a má está tudo muito como digerir, digerir, todas como, digerir e há como filtrar isso então isso depois começa a ficar complicado voltando um pouquinho para o aspecto musical um, Big tu já tens algumas obras discográficas disponíveis em todas as plataformas digitais e também mesmo uh, física com as pessoas para quando hum. uma nova uma nova obra discográfica Epa, eu estava a pensar agora, tipo, se não tivesse acontecido tudo isso agora do Covid-19, estava a pensar em lançar tipo, em maio, que era já esse mês, tipo, uma espécie de um, de, um, de um LP, com quatro, cinco faixas, quando não ia lançar álbum, porque já não... Já não, não é que não, não me apeteça fazer álbuns, mas hoje tipo, o lado empresarial cada vez mais vai, vai, vai tomando conta de mim, outros projetos e por aí fora. Então, mas também, ao mesmo tempo, sinto obrigação com, com, com os fãs, e as reclamações que vão mandando mensagens, uma cota, não, manda, não gravas mais álbum, não lanças nada, estamos com saudades e por aí fora. Eu disse, ok, então tinha preparado cinco músicas que ia lançar. Mas em função depois agora do Covid, eu disse, ok, então vou esperar, vou deixar passar essa fase e, e depois vamos largar, vamos largar, vamos largar. Qual seria o título desta desse EP? Uh, no princípio era o Já Vivi Isso Antes, né? Já Vivi Isso Antes. 
Uh, conta com alguma participação. Uh, conta, mas não vou dizer ainda nada, né? Estamos <risos> Deus. Olha, Big, estamos em tempos de Covid. Covid que vem destruindo o mundo todo, nos mantendo em casa pela primeira vez em uma história da humanidade, particularmente em Angola. Ficar em casa está a ser ajudar, uh, ajudar a não... Uh, existe, existe um termo que eu ia unir aí, mas é só ficando em casa é que podemos ajudar. Quando sempre uhum. temos habituados que tínhamos que ir à rua para poder fazer as coisas. O que é que Exatamente. o Covid-19 tem trazido positivo uh, e novo para si? Epa, tem um lado, tem um lado positivo, tem um, talvez o lado positivo seja tipo passar mais tempo com a família, mais tempo com os filhos, com a mulher, a vida, a nossa vida é mais na rua, o nosso emprego acaba por nos obrigar a estar na rua, com espetáculos, atividades, produções, quase tudo é, é rua, às vezes estúdio, entrevistas e por aí fora, estar mais tempo com a família, mas claro momentos para pensar e analisar outras coisas, mas depois também tem aquele outro lado que é complicado, que eu digo sempre, para a nossa, para a nossa classe artística, né? é, que acaba por, por, por uh, complicar-nos muito a vida, porque eu digo sempre que nós, a nossa, a nossa classe, a classe artística, a classe cultural angolana, foi das primeiras a parar, né? e de certeza absoluta que vai ser das últimas a recomeçar. Uhum. Então, uh, então pois, uh, não é fácil para nós que tipo, temos empresas de entretenimento e etc. E continuar realmente a pagar os salários, a criar condições e por aí fora. Uh, se, não, se, não, se não temos concertos, se a gente não está a trabalhar, há muitas artistas que ligam, meu papota, a situação está complicada, muitos tiveram que, cansar 20, tiveram que cancelar 20, 30 concertos. Uhum. A, gente, a gente tem consciência que, tipo, que os direitos autorais em Angola ainda não funcionam, muitas coisas que ainda não funcionam como deve ser e os artistas e as produtoras de eventos e até vivem do público exatamente então vamos, quando a primeira decisão é evitar o público né? evitar aglomerações e por aí fora fica logo complicado para toda a nossa, a nossa classe, então tem esse lado complicado, mas mas sempre o bem maior, que é o bem-vida, o bem-vida, a gente vai, claro, fazendo o nosso sacrifício. É, conforme as pessoas dizem, tipo, o vírus não anda, nós é que andamos, né? Nós é que levamos o vírus. Então, vamos, vamos, vamos cumprir, cumprir com as orientações e começar a pensar um pós-Covid, um começar a arranjar maneiras de, de, de sustentar a, não só o nosso negócio, o meu, no, no, e quando às vezes não penso muito só no meu, mas penso na classe toda, né? Uhum. Como é que vai funcionar o game, Uh, mas, epá, esse Covid tem boas coisas. Além de né? são mas... pós-Covid. Ah, yeah, isso aí não tem como. Vai ser, vai ser, vai ser um filme. Vai Olha, ser... Sempre liderou vários projetos solidários, principalmente ligados a jovens e crianças. Atualmente está a colaborar com algum e como é que hum, os nossos seguidores podem fazer para juntar-se e ajudar? Certo. Eu agora tive, tive, a, tive a fazer um trabalho e estava a ver aí um amigo Ramos e arranjei alguns apoios de algumas empresas de empresários amigos, em que temos estado a colaborar com o governo provincial de Luanda, né? mas paralelamente a isso, são é um lar que, que, que sempre ajudei, quando, que, de, e há, sei lá, mais de sei lá, 16 anos, enquanto, enquanto por, dentro do projeto Criança Futuro, e que... cuidou de meninas e, e, e liguei para a madre, pois, é, que se chama a irmã Manuela, que, né, que, é, que é no, é, no Ambo, pois, no município da Cala. Eu falei, eu falei com a madre, tipo, nunca mais é, na Cala, eu, tipo, eu nunca mais falava, mas tipo, e, a, e a irmã disse, pá, estamos a passar muito mal, pois, nesse momento não há comida, não há, pois, se os lares cá em Luanda já está difícil, muito, está, está muito duro, imagina agora no... no, 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 no no nas município outras, da Cala, né? nas outras províncias. Yeah. Então, mas graças a Deus conseguimos alguns apoios uh, de alguns amigos que já levaram para lá. Uh, este é o lar, talvez, que eu vou precisar talvez de mais ajuda. Uh, não criei uma conta bancária. Eu acho que as pessoas, não criei ainda. Porque eu queria realmente que, que esse dinheiro fosse entregue. Queria a irmã Manuela para abrir uma conta dela 
as pessoas que eu vou anunciar, devo anunciar a partir de segunda-feira a conta da senhora, para as pessoas mandarem para lá, são 31 crianças dos 7 aos 18 anos, é para com muitas dificuldades, tipo, também nem postei ainda nada da senhora, mas já se deu algum apoio, mas uh, quem dá, tipo... Uh, Dar, as pessoas têm que estar sempre a dar, porque as, hoje tem, já amanhã, tipo, as pessoas estão sempre a comer. Hoje, é uma necessidade de ser uma constante. Completamente. Então, pá, e o que acontece? No fim do dia, a gente tem que agradecer a essas pessoas que apoiam esses projetos, mas quem dá, a dada altura, cansa-se de dar. Então, a gente tem que estar sempre a renovar os apoios e, e etc. Dar, dar, dar força a essas pessoas que realmente conseguem uh, adiantar-se, ajudar o próximo. As pessoas podem mandar, tipo, mensagens no meu off aqui no Instagram, mas eu, a partir de segunda-feira, vou, vou criar um cartaz, depois vou postar na minha página, para realmente podermos, realmente, é, menos, é, se a gente puder, pelo menos, se elas puderem, pelo menos, durante a próxima semana, ter 200, 300 mil quantas, já seria uma grande ajuda que eles conseguem ingerir nos próximos um, dois meses, né? Porque, é, então, acho que a ideia é continuar, continuar a ajudar. E continuar a apelar às pessoas que ajudem. Porque também é a minha grande obrigação. Eu digo sempre que não importa só eu ajudar, se as outras pessoas também não ajudam. A gente tem que continuar sempre a apelar ao bom coração, ao lado solidário das pessoas. É, claro que existem aqueles projetos grandes e por aí fora, mas é nessas pessoas pequenas que a gente vê muita dificuldade. Há muita dificuldade para ir em Luanda, mas nessas províncias, Uambo, Bié, etc., a dificuldade é, é imensa, é muito grande. Então vamos continuar, vamos continuar a ajudar sempre. Mas eu vou, vou mencionar, depois talvez vou mandar também para vocês aí. Manda para nós, vamos ter muito Divo gosto Magazine de partilhar também. também. histórias. Então partilhamos aí, vamos embora. Temos seguidores de toda a parte do mundo e que são solidários e que gostam de, de projetos do género. Olha, Obrigado. É, estava há pouco tempo a dizer que quem ajuda chega uma altura que também se cansa. Há uma necessidade de ter pessoas que motivem e ajudem para que isso não, não pare, tem que ser uma sequência... É como uma bola de, no... por... bola de neve, a gente tem que estar sempre, sempre a alimentar isso. Exatamente, tem que ter uma sequência, porque nós podemos dar hoje 300 pratos de comida, mas esses 300 uhum. pratos de comida não vão ser para a vida toda. Há uma necessidade uhum. de continuar a ajudar. Mas eu acredito que depois de, de, de se criar o cartaz e todo mundo poder, então, uhum, uhum, poder sim, fazer sim. ajuda, vai ser bom e vamos sim ajudar. Olha, há pouco tempo, não sei se o vídeo colou aí para vocês, estou a ver o Big Net, o, 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 o Fábio tem está a ver que eu estou a falar com o pai dele e ele põe-se a ligar. Mas pronto, e sempre que uma pessoa fashion, é sabido que no teu guarda-roupa não pode faltar as roupas pretas, os óculos escuros, yeah. os bonés, sempre que uma pessoa fashion. É pá, sou vaidoso, tem um lado, tem um lado de vaidade, que, claro, tipo, não vou mentir isso. É, gosto de estar bem comigo mesmo, né? Gosto muito do preto, né? É, uma parte do meu guarda-roupa é quase todo ele preto. Gosto de óculos, faço coleção de óculos, de chapéus e por aí fora, sapatilhas. É, mas, é pá, sou uma pessoa que vai, vai, vai gerindo a moda, né? Não sou louco pelas tendências, né? Mas eu acho que o, que o preto fica sempre bem. Eu sou não inventar muito. Então, acho que, acho que sou fashion na minha maneira, né? Sem grandes maluquices, mas sou, epa, vou, vou gerindo o meu lado fashion. Muito bem. Olha, além do preto, peças que não podem faltar no seu guarda-roupa? Além do preto, talvez... Uh, epa, jeans, porque eu sou uma pessoa tipo, muito, muito, uh, muito informal, de uma maneira geral. Né? Então, uh, a base é sempre com as calças jeans, uh, não podem faltar. Uh, principalmente pretas e azuis uh, t-shirts não podem fa faltar uh, claro que hoje cada vez mais às vezes eu vou usando mais fatos então quando uh, responsabilidade uh, uh, aquelas, aquelas reuniões com uma certa responsabilidade não dá para ir de qualquer maneira ou só tem que, que, que estar a, tem que se adaptar em função do, do, do lugar do, do ambiente né? isso, também, isso também é exigido de nós então, então uh, chapéus, porque às vezes não só está sempre na rua, produções, coisas assim, então estou sempre de chapéu. Então acho que basicamente é isso, t-shirts, jeans, claro, o fato não, não pode faltar, quando se dá várias cores, nem né? cinzento, o preto, o azul, o básico. Uh, epá, eu acho que não tenho assim muitos truques, são muito terra-terra, né? Mas dentro dos teus truques, nós queremos saber alguns dos que estão atrás dessa jovialidade diante da tua idade. 
Tipo, eu não sei. As pessoas estão perguntando. Eu, eu penso, tipo, também, cara, não só ganho mais, já ganhei mais quilos, né? Uh, mas, uh, epá, é um bom tempo que não tenho feito, não tenho ido ao ginásio. Vou às vezes, falto muito, epá. Estou a faltar muito, muito, muito. Mas eu acho que tem muito a ver com contar bem comigo mesmo. Eu acho que deve ser muito, tipo, a paz interior é extremamente importante. A gente, quando, tipo, o que faz normalmente as pessoas envelhecerem é mesmo os problemas da vida, né? É verdade. É, é muito problema. Mas se a gente puder estar... Claro que os problemas vão existir sempre. Aliás, eu também tenho os meus problemas, conforme toda a gente tem os seus problemas, né? Uh, mas se a gente puder estar bem com nós mesmos, procurarmos sempre uma paz interior, estar bem na família, estar bem com os amigos e por aí fora, isso ajuda muito. Ter com quem conversar. Uh, epá. Agora, se a pessoa fica muito fechada, uma pessoa amarga, Uh, com inveja de todo mundo uh, achar que o teu que o teu que o teu insucesso uh, tem sempre arranjar um culpado e por aí fora porque são pessoas amargas com elas mesmas mas isso também pesa isso também acaba por, por ter por ter por ter um lado negativo na, na saúde eu acho que a saúde de uma maneira geral está muito às vezes na nossa cabeça no lado é. no lado psicológico mexe muito eu acho que o coronavírus é uma boa altura para as pessoas começarem a trabalhar esse interior um, e tentar uh, mudar este, este, esse lado interior. Eu penso que sim, eu penso tipo, que, 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 que a inteligência emocional é extremamente importante. Então, a gente poder realmente é, trabalhar muito no nosso, no nosso lado emocional. Porque as pessoas estressam-se com tudo. É, claro, cada um é como é. é mas é, se a gente puder tipo, perceber que a vida é curta, que estamos todos de passagem, não adianta ficar às vezes, uma pessoa, a pessoa às vezes tipo, levam todo muito a peito, tipo, tem que ser assim, tem que ser... Claro, há muita coisa que a gente tem que lutar para ser conforme desejamos, mas, mas vamos relaxar, não temos coronavírus, é mesmo para respirar fundo. Eu penso também que às vezes há pessoas que também têm as suas dificuldades, nesse momento do coronavírus, às vezes estão a pensar como é que vão dar de comer o pai ou a mãe, ou, e etc. Né? Também tem que ir atrás, também existe esse problema. Uh, cada história é uma história, todos nós temos as nossas histórias, mas tentem, tentem respirar fundo, viver um bocadinho mais um momento com a família, relaxar mais, ouvir música, uh, ler um livro, uh, ver televisão, internet. Epa, eu penso que se as pessoas puderem descansar um bocadinho a mente nessa altura será extremamente importante. Ocupar a mente com outras coisas, não tanto com os problemas, mas tentar ocupar com outras coisas, porque vocês não se podem esquecer que depois dessa fase passar, o mundo vai ser vai mudar para sempre, vai ser extremamente agressivo e vamos ter que correr atrás de outras coisas. Exatamente. Então vai obrigar-nos todos a corrermos 200 a hora. Então descansem bem, descansem muito, muito, muito. Mas claro, mandar um beijo aí à minha mamã Sara que está aí, o DJ VIP também, um abraço. Mas dizer realmente aproveitem para descansar mas o descansar não quer dizer que não façam nada. Vão, vão projetando coisas para o pós-Covid. Porque às uhum. vezes... Porque há pessoas que nesse momento... Porque os momentos de crise, de dificuldades, uh, são aqueles momentos que surgem grandes pessoas, grandes cientistas, grandes tudo. É verdade. Enquanto os pessoas estão em casa a beber, a fumar, é com muito estresse, há pessoas que estão a pensar como ganhar dinheiro, como mudar a vida, como aplicar a próxima tática. Então, isso tem que ser a vossa visão pensar na próxima tática, tipo, então, não, não durmam muito, descansam, etc., mas fiquem a pensar para nos, como é que será, o que é que eu posso mudar daqui para frente, como é que eu posso a ser uma, uma pessoa posso... melhor e por aí fora. Yeah, tem que pensar nisso. Eu costumo dizer sempre às pessoas, é necessário que nessa altura trabalhemos o nosso estado emocional, a nossa uhum. paz do interior, porque assim são pessoas melhores e, e nem tudo para nós acaba sendo ofensivo. Às vezes vem nos fazer um ataque, mas por estar com paz de, de espírito é, é, é de Não, isso ajuda, porque as pessoas podem querer atacar de todas as maneiras, mas quando tu estás bem contigo mesmo, é como se tipo, não tivesse a ver o problema. Tipo, é, tu sabes que o problema existe, mas não, não estás nem aí, porque não vai te irritar, porque tu estás bem contigo. Agora, quando tu não estás bem contigo, tudo irrita -te. Qualquer, qualquer é opinião, qualquer coisa, tipo, fica tipo... É, mas eu, a paz, graças a Deus, está comigo. <risos> Isso é bom. Olha, Big, há pouco tempo estávamos a falar sobre a B26, que uhum. é uma produtora... É uma produtora ou uma promotora? 
é uma produtora, pronto, é uma espécie de uma produtora, editora e é, produtora e editora, né? Pronto, em termos de agenciamento. E acaba e... também sendo uma promotora porque promove sempre. Eu promovo também sempre, acabas por promover, quer ter, quer não. Mas claro que eu estou muito mais dedicado a carga de eventos, né? que é um projeto novo, que acaba por ser mais uma, 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 uma produtora em termos de produção de eventos, né? Não tanto no lado discográfico, mas em termos de produção produção de eventos. Então, vou gerindo o meu tempo, tanto da B2N6 como na carga de eventos. Né? Mas, claro, o meu foco agora está muito mais na produção do que propriamente agenciamento de artistas. Acho que cada vez mais estou com menos tempo de, 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 de trabalhar com artistas, quero me dedicar a outras coisas, outros desafios e etc. Né? Uhum. Eu ia exatamente perguntar sobre a b 26 já sabemos que é uma produtora que acaba dando oportunidade para novos artistas a alavancar uhum. a sua carreira e levar adiante. Mas o que significa, por trás de tudo isso, B26? Pronto, o nome pronto, é Bad Big, né? o 26, eu faço anos dia 26 de novembro. Né? Ah. É, ah, é simples. <risos> <risos> yeah, mas acima de tudo, significa acima de tudo o legado, o legado, né? o legado do Big Nelo. Né? É, o próximo produto da B26 será, será os Gabeladas, né? que a maior parte das pessoas não conhecem. Uh, são artistas que já vão trabalhar há mais de 10, 15 anos no mercado, mas... A compor música para outros artistas, né? A compor para vários artistas, desde Pérola, Iola Semedo, epá, Ari e por aí fora, mas nunca tiveram a oportunidade de, 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 do estrelato. E eu decidi realmente ajudá-los quando vão lutando. Eu acho que, tipo, merecem essa ajuda e eu acredito que talvez a próxima semana devo lançar uma das... Já temos, tipo o segundo a mãe, por aí fora que tinham saído, mas vamos lançar uma música nova, uh, um dos elementos saiu do grupo, então vamos lançar uma música nova já, só os quatro, só os quatro elementos que ficaram, neste caso, mandar um abraço aí para os meus meus para o Smash, para o Diacota, para o Dinamite, para o VC, e vamos, vamos trabalhar, espero que vocês gostem, porque a ideia é sempre dar a oportunidade a artistas novos, né? e eu acho que eles têm tudo para dar certo, né? com a oportunidade de ter Após Covid, projetos marcados para carga, carga eventos. Eventos? Eu ia dizer aqui outra, outra carga. <risos> é pá, são muitos. A maior parte deles talvez não posso dizer, porque estão nos segredos dos deuses, né? E é, também nesse pano de vai dependente do Covid. Claro, pode ser. Aí falaste tudo, né? Não dá muitas coisas que já tinham que acontecer, que não aconteceram, porque esse Covid veio complicar a minha agenda é verdade. por completo. É de todo mundo, tinha muita coisa que estava a acontecer, há projetos que já estavam uh, fechados, que tivemos que parar tudo. Epa, então, uh, vou deixar as coisas acontecerem, vamos esperar, vamos ver quanto tempo é que vamos ficar nesse, nesse isolamento. Mas tem, temos muitos projetos, queremos dinamizar e, e criar conceitos novos no mercado nacional. Então, acredito que, que, que decorem bem esse nome Carga Eventos, que vai ser uma coisa que se tudo a correr bem, uh, será uma marca para ficar no, nos corações dos angolanos para sempre, né? Com um, um, uma lenda como tu, não tem como não ficar no coração dos angolanos. Estamos agora com apenas mais seis minutos aqui. Uh, tem a altura de uhum. eu querer saber de ti. Uh, é sabido que o mundo hoje é altamente competitivo por causa da saturação e excesso de informação de, do mundo digital. Certo. Né? Que conselhos daria a artistas e a produtores para inici a iniciarem as suas carreiras? Uh, nesta altura do, 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 da Agora internet... Agora e pós-Covid, assim, Sim. para todas as pessoas, de uma não, forma geral... Que querem não, eu, 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 penso, eu penso que tipo, hoje existem ferramentas tipo, que, que eu não tive no meu tempo quando comecei. Né? Uh, hoje as pessoas já podem lançar álbuns, uh, videoclipes e por aí fora, muita informação através das redes sociais. E, portanto, às vezes é saber explorar e, às vezes, uh, usar da melhor maneira. Uh, usar pois, para, para levarem mais valia às pessoas, uh, tentarem realmente serem pessoas construtivas. Uh, hoje há milhares de plataformas, não preciso de ficar aqui a falar, porque todo, toda a gente já sabe, aliás, os mais novos até sabem melhor do que eu, mas eu, os artistas têm que ser agressivos, têm que ir atrás, têm que explorar, têm que vender o seu peixe. 
Porque todos nós somos... O artista é um produto. É como se fosse uma marca qualquer, como se estivesse a vender uma bebida, ou um sumo, seja lá o que for. Pode ser artista, pode ser DJ, seja lá o que for. Então, a ideia é continuarem a promover, mas tentem sempre levar um lado construtivo nisso. Porque eu digo sempre, o fazer sucesso rápido, acho que toda a gente consegue fazer. Agora, manter esse sucesso com credibilidade, ser uma mais-valia, um sucesso que possa durar tipo 10, 20, 30, 40, 50 anos, são poucos, porque as pessoas estão muito à espera, estão muito atrás do, do imediatismo. As pessoas estão muito tipo, é agora, é já, eu quero isso. Imediato. Uh, yeah, não quer saber se vai disparatar a mãe, a avó, tio, na internet, se vai disparatar os colegas, se vai fazer. As pessoas estão muito à procura disso, porque é isso que traz mais seguidores, que isso é que dá mais visualizações. Não se preocupe com essas visualizações, isso passa. Os que vão ficar são mesmo às vezes que só têm 10 visualizações, mas vão ter essas 10 visualizações durante 10 anos. O que, é que adianta tu ter tipo, essas visualizações durante uma semana, um mês, um ano, e depois não tens mais nada? Eu acho que tipo, se as pessoas forem, const... forem, uma... forem pessoas constantes, se assim posso dizer, para eles, uh, estarem sempre, serem sempre as mesmas pessoas, terem caráter, não é tipo hoje são uma coisa. E daqui a um ano, dois anos, já mudaram o caráter, já hoje são muito humildes, depois já, o ego já subiu, começa a ficar já arrogante, o sucesso já subiu a cabeça, já não respeita mais é, o, as pessoas que, com, que começaram contigo e por aí fora. Não, quando se manter tempo a humildade, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Claro que essa, 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 esse caminho é o caminho mais duro, esse caminho com... Esse caminho com com dignidade e etc, é o mais duro. O mais rápido momento no mundo que nós estamos, o lado da maldade e por aí fora, às vezes, vende mais. Exatamente. É o mais rápido. É, a maior parte das vezes, tipo, se nós, se nós tivéssemos a falar coisas mais, essa hora todo mundo ia até aqui a comentar e não sei o quê. Mas, mas, ter, então, 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 às vezes, é importante, às vezes, se a gente, tipo, de, de, das 50, ou 60, ou 80, ou 100 pessoas que aqui tiverem, a gente conseguir realmente contaminar tipo, com uma mais-valia, tipo 10 pessoas, 20 pessoas, é muito bom, porque não adianta só a gente, porque isso é pá, de falar mal do outro, da intriga, etc. Então, os artistas devem usar as plataformas digitais para serem mais-valias, principalmente para uma, uma sociedade que, que é a nossa, que, que a gente já tem problemas na educação, problemas em, em muitos princípios que se vão perdendo, então... Nós, enquanto figuras públicas, temos que ter um bocadinho de responsabilidade nesse sentido, claro, mesmo para nós, mesmo para nossos familiares, para nossos filhos e por aí fora, então, vamos tentar por levar é mais valias. Né? Da, Div, da Div Magazine tem esse cuidado de escolher pessoas que realmente passam mensagens inspiradoras, motivadoras e pessoas que consigamos olhar como espelho e com o maior respeito acima de tudo. Tu és, sem sombra de dúvidas, eu disse logo no início, que és o nosso Divo. Divo Big Nelo. Divo Obrigado. Divo Carvalho. Ninguém no Rame. Não esqueço de ninguém no Rame. Ninguém no Às vezes eu, para não ficar nessa confusão de não saber... Prefere nem iniciar. falar. Não, estou fixo. Não, tá tudo. Mas pronto. Vamos sempre é, aqui é, engrandecer este nosso Divo. Emanuel de Carvalho, ninguém no Rame. A.K.A. Lenda Big Nelo. A quem nós queremos agradecer pela disponibilidade, pelo tempo. Estamos agora já, já está em contagem de crescente para sair. Um, muito obrigado pelo teu tempo, por passar essas mensagens motivadoras e inspiradoras a todas as pessoas que viram-nos. E um, eu acredito que vão poder ver, porque este live vai ficar aqui guardado. E todo mundo sabe que onde tiver menos intriga é porque está-se a espalhar amor. E onde tem amor, há respeito. Exatamente. Muito obrigado, muito Bruno Marcos. Obrigado, obrigado a todos vocês. Manda um abraço ao Coriandu. Estamos juntos. Aquele abraço sempre, tá? Obrigado. Agradecer também a todas as pessoas que estiveram aí do outro lado. Daqui da nossa parte, muito obrigado. Muitas graças. Merci beaucoup. Tampunca. Arigato. Grazie mille. Muitas graças. O tchau tchau. Bote. Obrigado. Sintam-se todos agradecidos por terem uh, da nossa parte. É, pelo vosso carinho. Subscrevam o nosso canal. Na próxima semana teremos aqui Chuck Bebo, Virgo é, e muitos outros artistas que eu acredito que vocês gostavam de conhecer. Até lá. Estamos juntos na terça-feira, depois na quinta-feira e nos sábados. Sempre pontualmente às 20 horas. E olha, falando que vamos ter também aqui é, uma entrevista com Eric Marmor. Mar Marmor. Acho que a gente é certo. Mas pronto. 
Eventualmente vamos publicar os cartazes. Obrigado a todos. Até à próxima.